Jadi dengan itu ini gambaran tentang toleransi yang kita nak bagi tahu. Inilah intipati kata kerja ini iaitu kewujudan toleransi dalam Islam. Baik, lawan daripada lawan daripada keyakinan ini ialah orang-orang yang menyangka idea toleransi di dalam beragama ini akan menyebabkan manusia cuai. Tadi kita dah bagi kelompok. Sekarang ni apa yang dalam pemikiran kelompok ni? Kalau dia kata kalau kita bagi ruang untuk toleransi kita akan menyebabkan orang jadi lebih terbuka dan akhirnya meninggalkan agama. Tanggapan itu pada dasar pada sebahagian keadaannya ya, ruang itu ada. Tetapi tindak balas daripada tanggapan itu melahirkan satu kelompok yang membawa idea-idea yang ketat, rigid, jumut, anti-establishment tak boleh hidup dalam suasana semasa kita kena hidup dalam suasana zaman 1400 tahun dulu kita kena hidup macam tu dia kata jangan berubah dan ternyata ia telah dicuba oleh puluhan jamaah ribuan manusia dah cuba dah benda ni dan setakat percubaan-percubaan itu belum ada yang berjaya walaupun kita tak nafi percubaan yang lain pun belum berjaya juga tetapi antara hasil yang tidak baik daripada idea rigid dan ketat ini ialah kita ketinggalan di dalam menyaingi musuh-musuh dakwah. Pasal itu tuan-tuan dalam konteks dakwah, dalam konteks penyebaran Islam kita kena pegang kepada dua aspek yang berdasarkan kepada sawabit dan mutawayirat tadi perkara teras dan perkara teknikal itu tadi dakwah kita ini kita kena pegang kepada ketulinan dia asalah dakwah itu iaitu menyuruh kepada tauhidkan Allah taala sampaikan idea mentauhidkan Allah taala daripada sebarang bentuk penyerupaan daripada sebarang bentuk syirik yes, itu yang paling basic yang paling asas tetapi pada perkara-perkara sampingan yang sebenarnya juga tak kurang penting ada ketikanya ia tidak perlu diceritakan dan bagaimana menyampaikan isi kandungan dakwah yang teras itu itu teknikal yang ada ruang untuk ijtihad yang ada ruang untuk kita baiki daripada satu percubaan ke satu percubaan mungkin tahun 40-an sudah ada satu gelombang pembaharuan dengan percubaan yang begitu isu-isu yang begitu satu-satu isu yang tertentu datang tahun 60-an dengan pembaharuan idea terjadi dan pembaharuan perkongsian pengalaman itu sebenarnya membantu itu tolerit kita dengan isu itu toleransi kita dengan dakwah dengan masyarakat dan di mana angle di mana bahagian yang kita kirakan benda itu tidak sesuai untuk dibincangkan bukan menyuruh ilmu tapi benda ini bukan prioriti untuk dibincangkan di khalayak umum yang ada benda lain yang lebih asas yang dia kena tahu maka benda itu kita tangguhkan Nabi SAW pun kalau ada tiga orang yang tanya soalan kat Nabi belum tentu Nabi jawab tiga-tiga sama tentang macam hadir Muslim kan tentang tentang ayu amalin afdal apakah amalan yang paling baik Nabi jawab dengan dua-tiga jawapan menunjukkan ada fleksibiliti ada prioriti itulah konteks toleransi yang kita nak tekankan dalam dalam apa nama pembentangan ini